आईवीएफ नंतर समजा प्रेग्नेन्सी टेस्ट नेगेटिव्ह आली तर पहिला प्रश्न विचारला जातो तो आहे का ज्या जोडप्याची आय व्ही एफ टेस्ट नंतर आय व्ही एफ नंतर प्रेग्नेन्सी टेस्ट नेगेटिव्ह असते त्यांनाही प्रश्न पडतो की का नेगेटिव्ह टेस्ट आली असावी किंवा डॉक्टर असून आम्हालाही प्रश्न हा पडतो की का ह्या जोडप्याला प्रेग्नेन्सी नसली राहावी तर आपण पुन्हा आय व्ही एफ करण्या अगोदर आपल्याला काय बदल करता येतील किंवा पुढच्या सायकलमध्येही प्रेग्नेन्सीचा चान्स कमी आहे किंवा काहीतरी वेगळं करून आपल्याला प्रेग्नेन्सीचा चान्स वाढवता येईल का नाही ह्या गोष्टी मनात धरून आपल्याला त्याप्रमाणे पुढच्या सायकलच्या अगोदर चेंजेस कराव्या लागतात काहीही म्हणा आय व्ही एफ केल्याने प्रेग्नेन्सी राहीलच अशी कोणालाही गॅरंटी देता येत नाही आय आय व्ही एफ नंतरचा प्रेग्नेन्सीचा चान्स असतो आणि प्रेग्नेन्सी न राहण्याचा चान्स देखील असतो जरी सगळे काही चांगले गेले असले तरी प्रेग्नेन्सी टेस्ट नेगेटिव्ह येऊ शकते ही गोष्ट आय व्ही एफ सुरू करण्या अगोदर जोडप्याने ॲक्सेप्ट केली तर आउटकम मग त्यांना जास्त व्यवस्थित समजतो स्त्रीचे वय हे एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट असते जसं स्त्रीचं वय वाढतं तसं तिची एग रिझर्व कमी कमी होत जाते आणि त्यानुसार वय वाढत असताना एग्जमध्ये अबनॉर्मलिटी असण्याची शक्यता देखील वाढते समजा एग अबनॉर्मल असले तर त्याचे एम्ब्रिओ किंवा गर्भ जे तयार होतात ते देखील जेनेटिकली अबनॉर्मल असतात जे एम्ब्रिओलॉजिस्ट रुटीनली लॅबोरेटरीमध्ये चेक करतात ते आहे एम्ब्रिओ दिसायला चांगला आहे की नाही आणि तो जसा वाढायला हवा किंवा जसा डेव्हलप व्हायला हवा तसा तो डेव्हलप होत आहे की नाही तो एम्ब्रिओ जेनेटिकली नॉर्मल आहे की नाही हे रुटीनली टेस्ट केलं जात नाही हे फक्त पी जी टी ए टेस्ट केल्यानेच समजू शकतं तर एकदा आय व्ही एफ सायकल नेगेटिव्ह समजा आलं तर पुन्हा आय व्ही एफ करताना गर्भ जे तयार होतात त्यांचं जेनेटिक टेस्टिंग करावं का नाही ही गोष्ट त्या पर्टिक्युलर जोडप्याबरोबर डॉक्टरने डिस्कस करावी दुसरी गोष्ट म्हणजे पहिल्या सायकलमध्ये जे एम्ब्रिओ तयार झाले ते आपण दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी ट्रान्सफर केले का पाचव्या दिवशी ट्रान्सफर केले ही देखील गोष्ट नोट करायला हवी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी ट्रान्सफर केल्याने प्रेग्नेन्सी टेस्ट समजा नेगेटिव्ह आली असली पहिली तर पुढचं सायकल प्लॅन करताना ते गर्भ जे तयार होत आहेत ते लॅबोरेटरीमध्ये पाचव्या दिवशीपर्यंत किंवा ब्लास्टोसिस स्टेजपर्यंत पोचत आहेत की नाही ते पाहून मग ट्रान्सफर करावे पुढची गोष्ट म्हणजे गर्भाशयाचं लायनिंग कसं तयार झालं होतं ज्या बायकांचं गर्भाशयाचं लायनिंग थिन राहतं किंवा पातळ राहतं त्यांचा प्रेग्नेन्सीचा चान्स थोडा कमी असतो आणखीन एक गोष्ट आहे की काही वेळेस असं होतं की एम्ब्रिओ दिसायलाही चांगला असतो गर्भाशयही नॉर्मल असतं लायनिंगही चांगलं असतं पण प्रेग्नेन्सी राहत नाही तर काही बायकांची एन्डोमेट्रियल रिसेप्टिव्हिटीची विंडो ही शिफ्ट झालेली असते म्हणजे लवकर संपलेली असते किंवा उशिरा सुरू होणारी असते त्यामुळे नॉर्मल एम्ब्रिओ ट्रान्सफर केल्याने ही प्रेग्नेन्सी नेगेटिव्ह अश आल्या असण्याचे चान्सेस असतात तर हे झालं असावं का नाही ते जाणण्यासाठी इरा नावाची टेस्ट केली जाते इरा म्हणजे एन्डोमेट्रियल रिसेप्टिव्हिटी अरे तर युजली ज्या बायकांचे दोन वेळा एम्ब्रिओ ट्रान्सफर चांगले एम्ब्रिओ वापरून आणि चांगलं लायनिंग असताना नेगेटिव्ह आली असली प्रेग्नेन्सी टेस्ट तर त्या बायकांनाही इराची टेस्ट ॲडवाइस करता येते